அன்பான இன்ப தமிழ் வானொலியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற புலம்பெயர் வாழ் தமிழர் அனைவருக்கும் இன்று உலக பெருங்காலத்திலே ஒரு கருத்து காலத்திலே நீங்கள் கருத்து போராளிகளாக எங்களுடைய தாயகத்தின் நியாயப்பாட்டை இந்த தாயகத்தின் அவலங்களை முன்கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பணிவான வேண்டுகோளுடன் ஆழ்ந்த நன்றி அன்புகளுடன் உங்களிடமிருந்து விடுபடுகிறேன் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய காலம் தான் இந்த காலம் சேர்ந்து நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து குலத்திலே ஒன்று சேர்ந்து எங்களோட போராளிகளை ஒரு கட்டமைப்பு கொண்டு வரது இந்த நிகழ்ச்சி ஊடாக அதுக்கு தாயத்தில் இருக்கிற நான் போராளியா கட்சி விடுங்க அரசியல் இல்ல நான் நான் அரசியல் படிக்க அடையாளம் தெரியாதவர்களும் முன்னாள் போராளிகள் என்று தான் வருகிறார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி வேலை செய்தார்கள் எனக்கு தெரியாது கொன்ற லட்சியம் குன்றிடாத எங்களின் கொள்கை வீரரின் காலடி மண்ணிலே நின்று கொன்ற ஒரு போர்க்கொடி தூக்குவோம் நிச்சயம் தாயகம் காணுவோம் அந்த இதுல நாங்க உறுதியா இருக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சி புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிற தமிழர்கள் தமிழர்கள் ஆகிய நாம் என்றோ ஒரு நாள் விடுவி வரும் என்று அதற்காக உழைக்கின்ற தமிழ் பேசும் மக்களாக தமிழ் தேசிய பரப்பிலே பலம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற தமிழர்களாக நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் குறிக்கோளோடு அல்லது கொள்கையோடு லட்சியத்தோடு ஒருமித்து பயணிக்கின்ற நாம் சில வேளைகளில் எமக்கிடையே தனிப்பட்ட ரீதியில் தனி மனிதர்களாக நாங்கள் போராடி கொள்வதும் அது ஏற்படுத்துகின்ற விசனம் சம்பந்தமாகவும் இன்று தமிழ் தேசிய பரப்பில் முன்னாள் போராளிகள் தமிழ் மக்கள் தாயகம் தமிழகம் குலம் சார்ந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பலதரப்பட்ட செயற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருப்பவர்களுடனான ஒரு கலந்துரையாடும் அந்த வகையில் நாங்கள் முதலில் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட போராளிகள் கட்சி என்ற ஒன்றை ஆரம்பித்து அரசியல் களத்துக்குள் புகுந்து இப்பொழுது உள்ளூராட்சி தேவை தேர்தலிலும் பல வேட்பாளர்களை நிறுத்தி இருக்கக்கூடிய தம்பி முன்னாள் போராளி சகோதரன் இன்பராசா அவர்களை நாங்கள் முதலில் இணைத்து அவரோடு சில வார்த்தைகள் பேசுவோம் வணக்கம் இன்பராசா வணக்கம் ஆஹ் புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட போராளிகள் என்று நீங்கள் உங்களுடைய புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை புலிகள் கட்சி என்று நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தேசிய தலைவருடைய புகைப்படங்களை வைத்திருந்தவர்கள் கூட பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த பெயரை இந்த வகையில் நீங்கள் வைத்து கொண்டு இலங்கை அரசாங்கத்தில் அரசாங்கத்தினுடைய கெடுபிடிகள் இல்லாமல் பயணிப்பது என்பது பெரிய கேள்விகளை எழுப்புகிறது ஆச்சரியத்தை தருகிறது ஆனால் நீங்கள் அந்த புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட என்ற வார்த்தையை முன்னாள் போட்டதுக்கான காரணம் உண்மையில நல்ல ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விய உண்மையிலே நான் ஒட்டுமொத்த புலம்பெயர் வாழ் போராளிகளுக்கும் எமது மக்களுக்கும் தாயத்துள்ள உள்ள போராளிய மக்களுக்கும் ஒரு சிலருக்கு விளங்காதவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் உண்மையில இந்த கேள்வி வந்து நாங்கள் சக்தி ஆரம்பத்தில இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கு அப்ப என்ன காரணம் என்றால் இப்ப என்னிட பல தரப்பட்டவையில் கேட்டிருந்தார்கள் உண்மையிலே அந்த புனர்வாழ்வு என்ற ஒரு விடயத்தை ஏன் நீங்க விடுதலை புலிகளுக்கு போட்டிருக்கிறீங்கன்ற கேள்வி வந்து அது வந்து விடுதலை புலிகள் ஏற்கனவே ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு காட்டு முராண்டித்தனமாக ஒரு படிப்பறிவு இல்லாம சரியான ஒரு என்ன சொல்ற தாங்கள் ஒரு ஒரு முற்போக்கு தனமான ஒரு போராளிகளுக்கு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டு இன்றும் இலங்கை அரசாங்கத்துல கண்காணிப்புக்குள்ளே இருக்கிற காரணத்தினால இந்த புனர்வாழ்வு என்ற பெயர் நீங்க சூட்டப்பட்டிருக்கு அதை எடுத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி பல போராளிகள் என்றும் புலம்பெந்த தேசத்துல இருந்து சொல்லியிருந்தார்கள் உண்மையிலே அந்த வகையிலே நான் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புற என்ன காரணம் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆயுதம் மௌனிக்கப்பட்டது பிற்பாடு நாங்கள் இப்ப வந்து இலங்கை அரசாங்கத்திட்ட சரணடையவில்லை உண்மையிலே நாங்கள் ஆயுதம் தூக்கி நேரடியாக நின்று தண்டை பிடிக்கிற நேரத்துல அந்த களத்துல சரணடைஞ்சா தான் சரணடைகிறது ஏன்னா அந்த நேரத்துல கூட நாங்க சரணடையாத போராளிகள் நாங்க இறுதி கட்ட யுத்தத்திலே ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு கிழக்கு மாநிலம் போய் மாவிலார் சண்டை முடிஞ்சு நாங்கள் வந்து வன்னியிலே நின்று கடைசி யுத்தம் முடிய ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களும் இப்ப எங்களோட எங்களோட போராட்டம் ஆயுதம் மௌனிக்கப்பட்டு மக்களோட மக்களாக போராளிகள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வட்டுவாளர் வந்தார்கள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் கிளிநோக்கியில இருந்து மக்கள் ராணுவ கட்டுப்பாடுக்கு வர துவங்கிட்டாள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மன்னர்ல சோராட்டம் அதாவது சிறு நோக்கி பிறகு பரமபுரம் பிறகு சுதந்திரபுரம் ஒரு ஒவ்வொரு ராணுவ கட்டுப்பாடு வலயங்கள் போட 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 அதுக்குள்ள அவன் புக்ஸ் பண்ணி பிடிக்க பிடிக்க மக்களும் போராளிகளும் தான் ராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தவர்கள் அப்ப அப்படி வந்தவர்களிடம் அநேகமான போராளிகளை இனம் கண்டு பிடிச்சது என்றது குறைவு இப்ப ராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்தோடனே அந்த ராணுவ கட்டுப்பாட்டுக்கு சனத்தோட சனமாத்தான் போராளிகளும் வந்தவர்கள் ஆயுதம் இல்ல நிராகரவாணியாக தாங்களும் தங்களோட குடும்பங்களுடன் இல்ல உறவுகளுடன் இல்ல சகோதரங்களோட வந்தவர்கள் 
நம்ம சுதந்திரம் வரும் கை வெளியே இருந்தப்பால வந்து கடைசா முள்ளி வாய்க்கல் வரும்படி அப்ப அந்த வகையில உண்மையிலே இப்ப ரெண்டாயிரம் சனம் வந்துன்னு சொன்னா வட்டுவால பாலையால வந்து அவன் உடனே வந்து அதுக்குள்ள ஒட்டுக்குழுக்கள் இருந்திருந்த இருந்திருந்தார்கள் ஒட்டுக்குழுக்கள் என்று சொல்லி நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் என்ன காரணம் என்றால் என்னப்ப என்ற சரணடைஞ்ச சரணடைஞ்ச என்று சொல்லி எங்களுக்கு சொல்ற வேதனையா இருக்கு நீங்க மட்டும் இல்ல இந்த ஊடகம் இல்ல உலகமே சரணடைஞ்ச என்று சொல்லி ஆனா நாங்க ஆயுதத்தோட இருந்த சரணடைஞ்சிருக்க மாட்டோம் இறுதி வரைக்கும் எங்கிட்ட குப்பியும் இருந்தது அப்ப எங்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு சலமை இல்ல எல்லாம் முடிஞ்சு அப்ப நாங்க வந்த நேரத்துல என்ன என்ன சொல்றோம் ஒரு ஆத்துல இருந்து நம்ம காட்டுக்குள்ள வெள்ளம் வந்தால் மிருகம் எல்லாம் ஒரு புட்டிக்கு ஓடுமா ஓடி ஒதுங்கி நிக்கிற நேரத்துல தலையில அடிச்சு அடிச்சு அந்த மிருகத்தை பிடிப்பாங்களாம் அப்படித்தான் நாங்களும் பட்டி ஆடி இருக்கிறோம் காட்டுக்குள்ள மான்கள் அடிக்கணும் அந்த புட்டிக்கு போய் அடிச்சு பிடிச்சு அப்படி சாப்பிட்டு இருக்கோம் அந்த டைம்ல நாங்கள் யுத்தம் முடிய ராணுவ கட்டுப்பாடுகள் பயந்து நடுங்கி ஒடுங்கிதான் வந்த நாங்கள் எங்களுக்கு அந்த ஒரு சலம் இல்ல அரசாங்கம் விடுமோ இதுல இப்ப நாங்கள் புலியண்டு ஒத்துக்கொள்றதோ இதை எங்களை ஆறு காட்டி கொடுப்பார் அப்படி காட்டி கொடுக்க இல்லாட்டி நாங்களும் எங்கே ஒரு பக்கத்தால ஓடிடுவோம் என்றுதான் நாங்கள் ராணுவ கட்டுப்பாடுக்கு வந்த எங்களுக்கு எப்படி வசதி கிடைக்குதோ வெளிநாடும் இங்கே ஓடிடுவோம் என்றால் நாங்கள் வந்த முகாமில் கொண்டு எங்களை அடைச்சால் எங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஓடிடுவோம் என்று வந்த வழியில தான் எங்களை கூப்பிட்டார்கள் ஓமந்தலே வச்சார்கள் வச்சிருந்து நாலாயிரம் பேருக்கு மேல வந்த டைம்ல கூப்பிட்டார்கள் இயக்கத்துல ஒரு நாள் இல்ல ஒரு மனுத்தியான இயக்கத்துல இருந்தாலும் வந்து பதியுங்கள் என்று தான் சொன்னாங்க கர்நாடக சொல்ல நீங்க பதிவு செய்யுங்க ஆனால் நீங்க பதிவு செய்யும் பட்சத்துல உங்களுக்கு மூன்று வா மூன்று மாதம் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்படும் இல்லாத பட்சத்துல நாங்களா தேடி கண்டுபிடிச்சால் இருபது வருஷம் நீங்க புனர்வாழ்வு செய்யணும் என்றார்கள் அந்த வகையில புல்மோட்டைக்கு போனார்கள் சிங்கள மாதத்தியாலும் வட்டுவாலால இங்க இங்க வந்தார்கள் வட்டுவாலால வந்தார்கள் ஓமந்தைக்கு வந்தார்கள் எர்ணப்பாலையால வந்தார்கள் மன்னாருக்கும் வந்தார்கள் அப்ப அந்த வகையில ஒவ்வொரு முகாமிலையும் இப்படித்தான் கூப்பிட்டார்கள் இதே இப்ப தமிழ் இப்ப அந்த ஓட்டு குழு இருந்தா கர்ணா குழு இருந்தது இபிடிபி குழு இருந்தது அந்த நேரத்துல புள்ளியாங் குழு இருந்தது முழு பவரை பயன்படுத்தி செயல்பட்டார்கள் இல்லை என்று சொல்வதற்கு இல்லை நிச்சயமாக நூறு வீதம் கர்ணா குழு புள்ளியாங்குழு இபிடிபி அவ்வளவு பேரும் அந்த முழு பவரும் இருந்தது யுத்தத்துல அரசாங்கத்தில் முழு பவரும் இருந்தது ஆனா இந்த இல்லையன்னு சொல்றாங்க தேசியம் பேசுறாங்க அது ஒரு புறம் இருக்கு அவர் சுத்த தமிழாலாம் கூப்பிட்டார்கள் ஜூனி ஜூனியர் அமைச்சர் ஒரு நாள் இல்ல ஒரு மனத்தியாலும் இருந்தாலும் நீங்க வந்து பதிவு செய்யுங்க மூன்று மாதம் புனர்வாழ்வு இல்லாத பட்சத்துல உங்களுக்கு இருபது வருஷம் நாங்களா பிடிச்சா புனர்வாழ்வு என்ற இதுல அப்ப நாங்கள் எல்லா போராளிகளும் இருக்கிறோம் இப்ப எங்களையும் வந்து சிங்கள மாதத்தியாலத்துக்கு புல்மொட்டை கொண்டாந்த கொண்டு வந்தார்கள் அப்ப வானத்துல ஏத்தி அப்ப கொண்டு வந்தா அதுல ஒரு அறுபது போராளிகள் போய் அப்ப தாங்களா போய் அந்த மூன்று மாதம் என்ற அடிப்படையில போய் பதிவு செய்தார்கள் அப்ப மூன்று மாதம் தானே புனர்வாழ் அது சில செலவு மாதிரி எங்களுடைய எனக்கும் தெரியுது சில சில ஏரியா பொறுப்பாளர் மாதிரி சில புதுக்குடி பிரதேச பொறுப்பாளர் மாதிரி சில சில கொம்பனி பொறுப்பாளர் எங்களை எங்களை கண்டு கண்டு மறைஞ்சு மறை மறை நிக்கிறோம் வேற யாரு காட்டி கொடுக்க போறாலும் சரி அது நாங்க பயந்து நடுங்கி பொதுவா சொன்னா ஏன் வந்த மண்டமா இருந்து எங்களுக்கு அந்த டைம்ல நாங்கள் வெறும் மாக்களா வந்த நாங்கள் அப்ப வந்த டைம்ல அப்ப கூப்பிட்ட டைம்ல என்ன வந்து அந்த புல்மோட்ட மாவத்தியாலத்திலே சிங்கள மாவத்தியாலத்திலே வச்சு என்ன ஒரு ஆமி இன்றைக்கு இந்த செய்தி எல்லாரும் கேட்பான் ஒரு சீடி நேரடியா வந்து நீங்க எழும்புங்களும் நான் ஒரு உறவினரோட இருந்தேன் எங்களுடைய மாமி மாமாக்கள் உறவினரோட நான் வந்தேன் அப்ப அந்த கட்டத்துல அப்ப எழும்பு எழும்பு அன்பு அன்பு தானே உண்ட பேர் என்று சொல்லி நேரடியா எழுப்பினான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சாம்பத்திவ் திருவண்ணாமலை டவுன் ஏரியா நீ தானே பொறுப்பு நடவடிக்கை நின்ற புலனாய்வு துறை என்று சொன்ன நாங்க அந்த நோமல் சாடியும் பழத்திருந்த எனக்கு அதோட காட்டு நிக்க பார்த்து நான் நினைச்சு சரி நோக்கோ இந்த என்னுடைய வாழ்க்கை சரி என்ற எந்த அந்த ஒரு அந்த நேரடியாக அந்த கூப்பிட்டான் ஒரு சிஎடி அப்ப அந்த அளவுக்கு என்ன நோட் பண்ணி இருந்திருக்கேன் என்ன நாங்க ராணுவ கட்டுப்பாடு ரெண்டாயிரத்தி மூன்றுல இருந்து நாங்கள் யுத்த நிறுத்த காலத்துல நின்றது அதுக்கு பிறகு என்ன செய்தான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு எழுபத்தஞ்சு பேர் இருக்கும் பஸ்ல நெழுக்குளம் பவுனியாக புனர்வாழ் இல்லத்துக்கு அனுப்பி விட்டாங்க எழு எழுபத்தஞ்சு பேர் கிட்ட ரெண்டு பஸ்ல நாற்பது முப்பத்தஞ்சு மா அனுப்பி விட்டான் அப்ப பவுனியா நெழுக்குள டெக்னிக்கல் கோழி அதுக்கு போற அங்க போறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேல நிக்கிறாங்க தடுப்புல இருந்து ஓடிய அவங்க எர்ணப்பாலையால வந்தாக்கள் நேரத்தோட என்ன என்ன சொல்ற கட்டுமுறையால வந்தாக்கள் சுதந்திர உரத்தால வந்தாக்கள் எல்லாரும் நின்றாங்க அப்ப எங்களை ஆடு மாடு மாதிரி கொண்டு வச்சிருந்த நேரத்துல அப்ப நாங்கள் வினவுனோம் எப்படி உங்களை கூப்பிட்டாங்க எப்படி என்ன கண்டாங்க இத
அப்ப இவங்கள் இவங்கள் மூன்று பேர் தீவிரமா செயல்பட்டவங்கள் எங்கள் இறுதி சுத்தத்துக்கு உண்மையா நேர்த்திய சத்தியமா செயல்பட்டவங்கள் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் தானே இப்ப எங்களுக்கு ஆளை பேர தெரியாது இந்த உங்களை பேர தெரியாது நீங்க தமிழன் என்று எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப உங்க பேசு சொல்லுல அப்படி நாங்க கணிப்பட்டு வந்து அடுப்புல இருந்தோம் உண்மையில போராளிகள் என்று உங்களை அடையாளப்படுத்தி தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் முன்னாள் போராளிகள் என்று அடையாளப்படுத்தி இந்த புலம் அதாவது நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட என்ற அந்த பெயருக்கான காரணம் இலங்கை அரசாங்கத்தின் அனுமதிக்காக அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு அவர்கள் ஒரு நல்ல ஒரு சேவையை செய்திருக்கிறார்களா அல்லது செய்திருக்கிறார்கள் புல் போராளிகளையும் அவர்கள் அரவணைத்து செயல்படுகிறார்கள் என்ற ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது என்னன்னு சொன்னா இப்ப உண்மையில நான் இந்த விஷயத்தை தான் நீங்க கேட்ட நீங்க புனர்வாழ்வு என்ற வச்ச பேர் எங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எங்களை விடுதலை செய்ய ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அஞ்சாம் மாதம் விடுதலை செய்ய ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது நாங்கள் புனர்வாழ்வு வந்தது பிறகு எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டது என்றால் இனி மேல் நீங்க போய் ஜனநாயக ரீதியாக உங்களுடைய உரிமையை நீங்க பெற்றெடுங்க சொல்லிட்டு தான் புனர்வாழ்வுல எங்களுக்கு படிப்பிச்சு விடப்பட்டது அதன் காரணமா பன்னிரண்டாயிரம் பேருக்கும் ஒவ்வொரு பல முகாம்பலிய புனர்வாழ்வு தடுப்பு முகாம்பலியம் அதுக்கு எனக்கு எங்களுக்கு இப்ப ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் சும்மா இருக்குல்ல மூன்று மூன்று மாதம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ராணுவ தளபதி அமெரிக்காவில இருந்து வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க இஸ்ரேல்ல இருந்து வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க பிரான்ஸ்ல படிச்சு வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க அவன் பகுப்படுப்பான் பகுப்படுத்த சொல்லுவான் உங்களுக்குள்ள பல தரப்பட்ட திறமைகள் இருக்குது தலைவர் தேசிய தலைவர் வளர்த்திருக்கிறார் ஏழாம் ஆண்டு எட்டாம் ஆண்டு படிச்சுட்டு சொல்லுவீங்க ஆனா வெளியில போய் உங்களோட மூளைய வந்து வேற விதமா பயன்படுத்தக்கூடாது ஜனநாயக ரீதியா பயன்படுத்துங்க அதே மாதிரி ஏனைய ஆயுத குழுக்களும் பார்லமெண்டம் போயிருக்கிறாங்க ஆனா புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட போராளிகளுக்கு இன்றுமே பாதுகாப்பு இருக்கு உங்களுக்கு இந்த பேருக்கு உங்களுக்கு இனிமேல் ராணுவம் அரசு பண்ணப்படாது ஆனா சட்டவிரோதமான செயல்கள்ல ஈடுபடாம இருக்கும் வரைக்கும் இந்த செயல்கள்ல ஈடுபட்டால் உங்களுக்கு சில அரசு பண்ணுவாங்க செயல்படாம இருக்கும் வரைக்கும் இந்த புனர்வாழ்வு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அதுக்கு நாங்க நாங்கள் வந்து இருந்த நாங்கள் இருந்தா எங்களுக்கு வெளியில வந்தோடனே புலி என்று சொல்லி பயமா தான் இருந்தது தடுப்புல இருந்து வந்து மரியா கேளுங்க இந்த கதையை மக்கள் கேட்கணும் அந்த வகையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு எங்களுக்கு ஒரு நிர்பந்தம் ஒன்று வருது நாங்கள் வந்து விவசாயம் செய்து ஆட்டோவும் எடுத்து ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறேன் அப்ப நான் அப்ப நான் ரிங்கோ இப்ப சொந்த இடம் ரிங்கோ அப்ப நாங்க இப்ப கல்யாணம் கட்டி இருக்கிறான் மன்னர் அப்ப நான் புதுக்குடி எல்லாம் தொண்ணூறுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்த நான் இருபது வருஷம் முல்லத்தீவிலே நாம இருந்த நான் இருந்தா எங்க நடவடிக்கை திருவண்ணாமலை எல்லாம் போனோம் அந்த வகையில நான் ரிங்கோல வயல் செய்து கொண்டு இருக்கேன் திருவண்ணாமலை கன்னியாவது அப்ப அந்த டைம்ல அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு நிர்பந்தம் ஒன்று வரு சுதந்திரன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புல ஊடக பேச்சாளர் இருக்கிற திரு சுமந்திரன் அவர்களுக்கு கிளைமர் தாக்குதல் மேற்கொள்ள போறாங்களாம் சொல்லி எங்கள ராவுல ஏதோ ஒரு பேர் சாவச்சரில உள்பட ஒரு அஞ்சு பேரை அரசு பண்ணப்படுது நம்ம மீண்டும் விடுதலை புலிகள் நம்ம இயங்க போறாங்க அவருக்கு கிளைமர் தாக்குதல் செய்ய போறாங்க அப்ப அந்த நிலைமையில நாங்களும் ஒரு மூன்று போராளிகள் வயல் செய்திருந்தோம் அப்ப எங்களுக்கு வயலுக்கு காவலுக்கு மாற அருகில் வயல் செய்திருக்கும் சாம்பத்தீவில அவ கன்னியாவில அந்த டைம்ல இரவுல நாங்கள் சேர்ந்து கதைக்கிறது காவலுக்கு இருக்கிற நேரத்தில் அப்ப திரும்பையும் விடுதலை புலிகள் வரப்போதுன்னு சொல்லி இவங்க இப்படி செய்யறாங்க நாங்க என்ன செய்யற அடுத்த கட்டம் என்ற ஒரு முடிவுக்கு இருந்த நில நிலைமையில தான் நாங்கள் புனர்வாழ் வலிக்கப்பட்ட விடுதலை புலி கட்சி என்று சொல்லி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டிய நிலைமை இருந்தா அந்த நேரத்தில் ஜனநாயக போராளிகள் ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பதிவு செய்திருந்தவங்க ஹலோ அப்ப ஜனநாயக போராளி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பதிவு செய்யணும் அப்ப எங்களுக்கு வந்து சொல்லி ஒரு பாதுகாப்பு இல்ல அப்ப நாங்க திரும்பையும் ஒரு சும்மா ஒரு அவகண்டமான பொய்ய சொல்லி கொண்டு எங்களை போராளிகளை திரும்பையும் அரசு பண்ண கொண்டு வாரான எங்களுக்கு ஒரு தலம் இல்லை நாங்கள் எங்க ஆற்ற போய் முறையிடுற என்று சொல்லி பார்த்தால் எங்களுக்கு என்று சொல்லி விடுதலை புலிய சம்பந்தமான ஒரு ஒரு தலைமை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆறு ஒரு ஆட்கள் புறப்படுத்தல அந்த நிலைமையில தான் நாம் வெளிப்படையா சொல்றேன்னா இப்ப வடமான சபையில இருந்து எங்கிற வெளிநாட வைஃப் அப்ப அவ வந்து நாங்கள் போய் நாங்கள் முன்னாள் போராளிகள் ஒரு மூன்று பேரும் நான் வேற ஒரு அலுவலா போனேன் முதலமைச்சரை சந்திக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பதினேழு ஜனவரியில போனேன் அப்ப போயிட்டு அவ சந்திச்ச இடத்துல நான் சொன்ன நான் படிங்கன்னா எங்களுக்கும் இப்ப திரும்ப ஒரு அச்ச உணர்வாருக்கு பயமா இருக்குது நீங்க ஜெனிவாக்கு போய் வாரீங்க எங்கிற போராளிகளுக்கு என்று சொல்லி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி நாங்கள் அது கூட ஒரு செயல் திட்டங்களை தொழில் திட்டங்களை செய்யக்குள்ள நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு பெறும் ஒரு நிறுவனமும் இன்னும் ஒன்று உருவாக்குறதுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா நீங்க அடிக்கடி ஜெனிவாக்கு போறீங்க அப்ப அவ போய் வாரு
மொழி <laughs> அப்புறம் வந்து ஏழாட்டு மொழி சரி பென்ஷன்ல அவர் முதல் எல்பி இந்த என்ன ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை அப்ப அவருக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு வயசு இருக்கு கட்சி பார்க்கு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன காரணம் அப்ப கதை என்ன உங்களை பாதுகாப்ப தேர்றதுக்கா நம்ம என்னதுக்காக சொல்றேன்னு இது வெளிப்படையா தெரியணும் ஏன்னா பல பேர் சொன்னவங்க நாங்க கட்சி உருவாகி வர ராணுவத்துக்குரிய கட்சி அரசாங்கம் உருவாக்குனது நேவி உருவாக்குனா ஆமி உருவாக்குனு சொன்னவங்க இத கட்டாயம் அறியணும் நான் இப்ப உங்களோட நிர்ணயங்களுக்கு வந்து சந்தமா இருக்கு எனக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மனவேதனையை நாங்கள் மனசுக்கு வச்சிருந்தா நாம் விரைக்கும் வேதனையிலும் கதைப்பது என்னன்னா உண்மைத்தன்மை உருவாக்கப்பட்ட அப்ப நான் சொன்னேன் இல்ல இதான் நடந்தது புரோஜன் அவர் சொன்னார் இன்பராஜ் அவர் நாம் வழி நடத்துவன் என்ன அவருக்கு என்ன அட்வைஸ் வேணுமோ நான் செய்யலாம் சொல்லி நாங்கள் வந்து உடனே அப்ப என்னிடம் இருந்த காசு இப்ப கொஞ்சம் காசு இருந்த வயல் செய்த காசு நாங்கள் போராளி நூத்தி இருபத்தி போராளிகளை சந்தி சென்றுவோம் அல்ல ஒரு வீட்டுல எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சமையல் சாப்பாடு பெரிய பயம் அச்ச நிலைமை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி உடனே அதே விடுதலை பேர் தான் வைக்கணும் என்று சொல்லியும் எனக்கு சொல்லப்பட்டு அப்ப என்னன்னு சொன்னா அதான் எடுப்பாடு சர்வதேசத்துல அந்த புள்ளியான ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு தமிழ் மக்கள் விடுதலை புள்ளியாண்டு அப்ப புள்ளியான் தான் இப்ப அடையாளம் அணிக்குது எங்களுக்கு விரோதமா செயல்பட்டு ஆனபடியா எங்கள் விடுதலை புள்ளியாண்டு பேர் வைக்கணும் என்று சொல்லி அப்ப சரி என்று நாங்கள் என்ன செய்தோம் விடுதலை புலிகள் அந்த தமிழ் விடுதலை புலிகள் கட்சி என்று தான் நாங்கள் முதல் எழுதுனாங்க எல்லாம் கூட்டறைக்காது இதெல்லாம் எழுதின இடத்துல எங்களோட இந்த போராளிகள் எல்லாம் சொன்னாங்க இம்பரா சாப்பிடி என்ன நாங்க உங்களோட பயணிக்க இயலாது நாளைக்கு எங்களுக்கு மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்துடும் பயமா இருக்கும் நாங்கள் புனர்வோ முன்னுக்கு போடுவோம் தெரிங்க எங்கிற பாதுகாப்பு புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலிகள் என்று வைப்போம் அப்ப எங்கிற பாதுகாப்ப கருதி அப்ப எங்களுக்குள்ளையும் ஆலோசனை குழுவுகள் அது எல்லாம் தெரிவு செய்து எல்லாரும் நிற்பந்தம் வந்து நூத்தி இரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேருக்கு மத்தியில் தான் இதோ நாங்கள் எல்லாம் தெரிவு செய்து அந்த பேர் எல்லாம் செய்து தெரிவு செய்து கூட்டறிக்கலாம் எழுதி உடனே அனந்த் சசேனா அவட நீங்க போட்டி ஆண்டு கேட்கலாம் அப்ப கதைகளுக்கு பாதுகாப்பு அவருக்கு உடனே அனுப்புனாங்க அனுப்ப அவர் சொன்னா நல்ல பேர் இந்த புனர்வாழ்வு தான் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இந்த புனர்வாழ்வை நீங்க எடுக்கும் பட்சத்துல நிச்சயமாக உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இலங்கை அரசாங்கத்துல இப்ப என்ன நாங்க முதலிட வாய்க்க இருக்கிறோம் சிங்கத்துல வாய்க்குள்ள இருக்கும் அந்த வகையிலதான் அந்த பாதுகாப்பு கருது மிக வெளிப்படையாக தெளிவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டியதுதான் இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் அந்த வகையில் தம்பி கொச்சவன் கையெழுத்தி இருக்கிறீர்கள் கொச்சவன் ஒரு முன்னாள் போராளி ஆஸ்திரேலியாவிலே இருக்கிறார் கொச்சவன் புலம்பெயர்ந்து நீங்கள் நீண்ட காலம் இருக்கிறீர்கள் ஒரு செயல்பாட்டாளராக தொடர்ந்து உங்களுடைய செயல்பாடுகளை செய்து வருகிறீர்கள் உங்கள் பார்வை அதாவது முன்னாள் போராளிகள் இந்த புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற தமிழ் சமூகம் அதாவது தமிழ் அமைப்புகள் அல்லது முன்னாள் போராளிகள் நாங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னும் முன்னர் ஒரு தலைமையின் கீழ் கட்டுக்கோப்பாக ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு அமைப்புல தலைமை என்ற கட்டளைகளுக்கு கீழே செயற்பட்டது உண்மை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிற்பாடு முன்னாள் போராளிகள் என்ற கட்டமைப்பும் ஒரு அதாவது ரெண்டு மூன்று துண்டுகளாக பிரிந்து நின்று செயற்படுறது வேதனையை தருகின்றது கண்டிப்பாக தாயகம் தமிழகம் குலம் இந்த மூன்றும் ஒரே பாதையில ஒரே சிந்தனைக்கு ஏற்ற மாதிரி செயல்வ செயல்வடிவம் செயற்படுறதுதான் எங்களுடைய இனத்தினுடைய விடுதலைக்கு சாத்தியமானது ஒன்று எங்களுடைய இல இனத்தினுடைய விடுதலையை நோக்கிய பாதையில நாங்கள் நேர்த்தியாக பயணிக்க வேணுமாக இருந்தால் தாயகம் தமிழகம் குலம் மூன்றும் ஒரே சிந்தனை போட்டில பயணிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்நிலைமை அப்படி இல்லை கசப்பான சில இது ஒரு கசப்பான உண்மையை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகும் தாயகத்துல ஒரு நிலப்பாட்டுல செயற்பாடுகள் தமிழகத்துல இன்னொரு நில நிலப்பாடு குலத்துல இது உண்மையில வேதனை குறி இது ஒரு இது ஆரோக்கியமான விடயம் அல்ல இது சீர் செய்யப்பட வேணும் ஆனா சீர் செய்யப்பட வேணும் என்று வாயளவில சொல்றதும் சாத்தியம் இல்லை இது சீர் செய்யப்படுறது மிக மிக கல்லில நாருடிக்கிற ஒரு செயல் அஹ் அப்போ முன்னாள் போராளிகளே நாங்கள் மாறுபட்ட சிந்தனை உள்ள மாறுபட்ட கருத்துக்கள்ல அஹ் உலாவி வாரது வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம் இப்ப எல்லாரும் முன்னாள் போராளி இப்ப இப்ப போராட்டத்தோட உண்மையில ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் 
அடையாளம் தெரியாதவர்களும் முன்னாள் போராளிகள் என்று தான் வருகிறார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை அப்படி வேலை செய்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை திருவிழ மறைமுகமா வேலை செய்திருக்கலாம் ஆனால் ஆஹ் இது மாறுபட்ட கருத்துருவாக்கத்தோட மாறுபட்ட சிந்தனைகளோட முன்னாள் போராளிகளே நாங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம் ஆரோக்கியமானதும் அல்ல என்றதை இதுல பதிவு செய்கின்றார் தம்பி பிரதீபன் தம்பி பிரதீபன் தமிழகத்திலிருந்து அவர் ஒரு அகதி முகாமிலே இருக்கக்கூடியவர் ஆனால் தன்னுடைய சமூக செயற்பாட்டுகளினால் துளிர் என்ற ஒரு அமைப்பின் மூலமாக எங்கள் மக்களுக்கான சேவைகளை செய்கிறார் அங்கே தமிழ்நாட்டினுடைய அரசினுடைய மற்றும் சர்வதேச ரீதியான பல விருதுகளை அவருடைய சமூக செயல்பாடுகளுக்காக பெற்றிருக்கிறார் தம்பி பிரதீபன் குறிப்பாக இன்பராசா உங்களுக்கு நீங்களும் என்னென்ன நீங்க ஒரு ஊடகத்துக்கு அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறீங்க என்னன்னு சொன்னா இந்த தலைவர் இல்லையன்றதே ஆணித்தரமா சொல்லி இருக்கிறீங்க அதை என்னென்னு நீங்க அப்படி சொல்லுவீங்க முன்னூறு பேர் அடையாளம் காட்டியிருக்கிறீங்க ஆறுக்கு அடையாளம் காட்டியிருக்கிறீங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அரவிந்தன் இன்பராசா நாங்கள் உங்களிடம் கெஞ்சி கேட்கின்றோம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நீண்ட காலமாக தமிழ் தேசியத்துக்காக நீங்கள் பல களங்களை கண்டு தமிழர்களுடைய இலக்கை அடைவதற்காக நீங்கள் நீண்ட காலமாக களத்தில் நின்றவர்கள் நீண்ட காலமாக தமிழ் தேசியத்துக்காக பயணித்தவர்கள் இன்று நடக்கிற சம்பவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு மக்களாக எங்களுக்கு ரொம்ப கவலை அளிக்கின்றது அது நீண்டு போகிறது நீங்களே வந்திருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் அவரிடமே மிகுதியை நீங்கள் என்ன சொன்னீர்கள் என்பதை சொல்லலாம் இன்று போராளிகளும் மக்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு மக்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் சமுதாயத்தில் அழிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து பயணிக்க வேண்டிய காலம் தான் இந்த காலம் அப்ப அப்படி இருக்கிற கட்டத்துல வந்து நாங்கள் எல்லாமே மாறுபட்ட கருத்துக்களை வைத்து அஹ் எங்களுக்குள்ளேயே நாங்க மறிக்கொண்டு இருப்போமா இருந்தால் எப்படி ஒரு தீர்வை பெற முடியும் என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது அப்ப நாங்க என்ன தமிழிடம் இருந்த ஒரு விடுதலையங்களை பெற முடியாம நினைக்கிறோம் நாங்க அப்ப எப்படி நாங்க சிங்களவரிடம் இருந்த ஒரு விடுதலையை தாண்டி அவன் தரப்பு போறான் ஒரு கேள்வி வருதா இல்லையா அப்ப ஒரு தமிழ் தேசியத்தினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைப்பை வந்து இதுவரைக்கும் நாங்கள் செய்ய முன் வரவில்லை முப்பத்தி அஞ்சு வருடங்கள் போராட்டம் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போராட்டம் முடிந்து விட்டது அதுக்கு பிறகு என்ன ஒரு ஒருங்கிணைச்ச இனமாக நாங்கள் இன்னும் வரவில்லை எங்களுடைய விடிவு என்ன எங்களுடைய விடிவு என்ன எங்களுடைய தீர்வு என்ன எப்ப நாங்க தீர்வை பெறப்போறோம் எப்ப பெறப்போறோம் அப்ப இந்த தமிழ் தேசியத்தை வந்து தமிழர்களுடைய ஆஹ் அரசியல் அவலாசியில பெற்றெடுக்கிறதுக்கு வந்து என்ன வழி செய்ய போகிறோம் ஆஹ் திறமை தாங்க போகிறோம் இப்ப நாங்கள் எங்களுடைய தேசிய தலைவருடைய விடயத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் முரண்பட்ட கருத்துக்களை வை வைப்பதா வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் ஒதுங்கி போ போய் விடுவதாக பல பேர் நினைக்கின்றார்கள் அது அவ்வாறு இல்லை எங்களுக்கண்ட அடையாளத்தை நாங்கள் ஒரு எங்களுக்கண்ட அடையாளம் எங்களுக்கு இந்த பாதை அதெல்லாம் துறக்கப்பட்டு விட்டாச்சு எப்பயோ துறக்கப்பட்டு விட்டாச்சு நாங்க அந்த வழியெல்லாம் செல்ல வேண்டும் வேற வழியை எங்களால் உருவாக்க முடியாது அப்ப அந்த வழிக்கு போறுகின்ற முன்னாள் போராளிகள் இன்று எங்கட தாயகத்தில் இருந்து நீங்கள் துணிச்சலாக செயல்படுகின்றீர்கள் போன்ற போராளிகளை காக்க வேண்டிய கடமை மக்களுக்கும் இருக்கிறது அப்ப உங்களுடைய சொந்த விடயங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விடயங்கள் இதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில நீங்கள் கொண்டு வரும்போது ரொம்ப கவலையா அளிக்கிறோம் அது இந்த போரா உங்களை மட்டும் இல்லை எந்த போராளிகளும் 
எந்த போராளியினுடைய குடும்ப விஷயமா இருந்தாலும் சரி அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம் இவர் அப்படி இவர் இப்படி இவர் துரோகி இவர் அங்க காட்டி கொடுத்தார் இவர் இந்த பொங்கலோட போயிட்டாரு சைவசந்து ஒரு போராளிகளா வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை வெளி வெளி உள்ள வெளி இதுல இருந்து முன்வைக்காமல் ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை கட்டி ஒழுப்புவதற்கு அடுத்த சங்கதிகளும் இந்த செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கப்படுற தமிழ் சொல்லு இது நல்ல வார்த்தை என்ற அந்த பயண அதை அவர்கள் அதை பார்த்து அவர்களும் அதை கற்றுக்கொள்ள போகின்றார் இப்ப நாங்கள் சை நல்ல சொற்களை வச்சுதான் அடுத்த சமுதாயத்தை நாங்கள் திணிக் கொண்டு போகலாம் அது மாற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க நன்றி 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 பிரதீபன் தமிழகத்தில் இருந்து தம்பி இணைந்து கொண்டு தன்னுடைய கருத்தை சொல்லியிருந்தார் தம்பி சுரேஷ் எங்களோடு லண்டனில் இருந்து வேலையில் இருந்து கொண்டு இணைந்தது எங்களுக்கு எங்களை தலைவரை காப்பாற்ற வேண்டியது அவர் எங்க போராளிகளா இருந்தவர்களுடைய கடமை இந்த முன்னாள் முந்த இயக்கத்தில் இருந்து வந்து இறுதி போர்ல இருந்து வந்தாக்கள் தயவு செய்து நீங்கள் உண்மையிலே கண்ணால கண்டு அன்னையோட நீங்க நின்று இருந்தீங்கன்னு சொன்னா வந்து கதையுங்கோ சும்மா கண்டதையும் கதைக்காங்கோ நாங்கள் என்ன இங்க ஒரு சில அரசியல் லாபத்துக்காகவும் தாங்க பிழைக்கிறதுக்கா அவையில கொண்டு எங்களோட சேர்க்காதீங்கோ சரியா எங்களோட சேர்க்காங்க இந்த போராட்டங்கள்ல ஈடுபடுற இளைஞர்களோட இதண்டாங்க உங்களை மாதிரி கேடு கேட்டாக்கள்லாம் வருவீங்கன்னு நீங்க எல்லாம் சினிமால தான் பாப்பீங்க ஸ்லீப்பர்ஸ் சொல்லி சரியா தலைவர் எப்பயோ நல்ல போராளிகளை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிக்க ரெண்டா நீங்க எல்லாம் இப்படி கேடு கேட்ட வேலை செய்வீங்கன்னு தெரிஞ்சு தனக்கு தேவைப்படும் ஒரு நேரத்துல இருந்து சரியா அன்னையோட நின்று அன்னையோட நின்று அறிக்க வரீங்க அன்னையோட பக்கத்து கடைசியா நின்று அறிக்க வரீங்க அன் உங்களுக்கு ஒரு தளபதியை எப்படி காப்பாற்றணும் என்ற கொள்கையை நாங்க சொல்றோம் நாங்கள் தளபதி மே தளபதியை சண்டையில அவரை கீழே தள்ளி விட்டு மேல நின்று எங்களுக்கு உடம்புலையும் காயங்கள் இருக்கு நீங்கள் பதிவு செய்த அந்த பதிவுக்கும் அதே வேளையில் இந்த புலம்பெயர்ந்து இருக்கக்கூடிய முன்னாள் போராளிகள் அல்லது போராளிகளோடு சேர்ந்தவர்கள் இந்த போராட்டம் பற்றி மக்கள் மத்தியிலே பரப்புரைகளை செய்பவர்கள் அவர் இல்லை இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை என்பதை அழுத்தமாக சொன்ன பொழுது நீங்கள் கிளந்தெழுந்தீர்களே முன்னாள் போராளிகள் இன்று செய்ய வேண்டியது என்ன செய்திருக்க வேண்டியது என்ன இனி செய்ய வேண்டியது என்ன என்று உங்களிடம் கேட்டால் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுல நீங்க போராட்டங்கள்ல இருந்தவர்கள் உங்களுக்கு தேசிய தலைவரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அண்ணன் வந்து இருக்கிறேர் இல்லை என்றது அது ரெண்டாம் கட்டம் அண்ணன் இருக்கிறது வெளிப்படையாக யாருக்கும் சொல்லவும் முடியாது புலனாய்வு துறைகள் கூட தலைவரை கொன்ற புலனாய்வு துறை எதற்காக தலைவரை தேட வேண்டும் இத்தாலி ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்ப அதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரிதல் வேண்டும் அண்ணன் இருக்கிறதா இல்லையாண்டு ஆஹ் மற்றது இன்னொன்று இன்பராசு அண்ணா நீங்கள் ஒரு இறுதி கட்டத்துல அந்த வலி தெரியும் ஒரு ராணுவத்துடன் நாங்கள் ஒரு சண்டேல காயப்பட்ட போது குப்பிய கூட கடிக்க முயன்று இருக்கிறோம் சரியா என் கிட்ட ஆமியங்களை தூக்கிடுவான் இதுல குப்பிய கூட பை வாய்க்குல வச்சிருக்கிறோம் அது உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும் பொறுப்பிடுவதற்கு மன்னிக்கணும் பிரபாவன இவர் கதைத்த பிறகு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தாங்க நான் இந்த அந்த ஆசியா அறைக்க சம்பந்தமாக நான் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை ஒரு பதிவு செய்யணும் இதுதான் என்னுடைய கை நான் ஆகாய கடல் வழி சமர்ல காயப்பட்ட நான் நான் பிரிகேடியர் பாலராஜ் அன்னைக்கு மெய்ப்பாது அவளாக நின்ற நான் எனக்கு ஆறு தரம் விழுப்பு நடைஞ்ச நான் நான் களத்துல எண்பத்தி ஒன்பதுல தலைவரோட நின்ற நான் மல்லாத்து காட்டுல நான் கால்சனனி ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து நெஞ்ச போராளிகள் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி என்று இன்பராசன் நாயுடு நான் கேட்கிறது நீங்கள் ஒரு கட்டசி கட்டத்துல நின்று ஒரு விடுதலை புலி என்ற பேரை பயன்படுத்தி வர்றது என்ற சும்மா விஷயம் இல்லை யாரும் என்னவும் சொல்லிட்டு போகலாம் சரியா அத நீங்க வெளிநடத்துக்கு நீங்கள் ஒன்றை யோசிக்கணும் ஒரு தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவர்களுக்கு எவ்வளவு பொறுமை வேணும் என்று அண்ணன் உங்களுக்கு கற்பிச்சிருப்பீர் கண்டிப்பா ஒரு சண்டை நடக்கிற இடத்துல கூட நாங்க தகாத வார்த்தை பாவிக்க மாட்டோம் அடிமச்சான சொல்லி இருப்ப மொழியே இப்போ தகாத வார்த்தைகள் பேச மாட்டேன் உங்களை ஒருத்தர் எதிர்த்து வரும்போது நீங்க அப்படியான வார்த்தைகள் பாவிப்பதை அஹ் தடுக்க வேணும் பேச்சு இதுகளை கோவப்படுத்தணும் எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் சரியா எல்லாரும் மனிதர்கள் தான் ஆனா இன்றைக்கு தலைவரையே சிங்கள மக்கள் நேசிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு பண்பா நடந்தது தலைவர் சரியா அதை நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ள அதை நான் எல்லா போராளிகளுக்கும் சொல்ல வர்றது இதுதான் சரியா நான் கூட இங்க ஒரு ஊர்வலங்களுக்கு போயிருக்க குழப்பவினம் வாங்க அங்க வாங்க இங்க எனக்கு இல்ல நான் தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அண்ணன் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா தெரியல ஓடர் கேரி அவுட் சரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த இந்த வசனத்தை நீங்க மனசுல வச்சு கொள்ளுங்க ஓடர் கேரி அவுட் சொன்னா உனக்கு கீழ்பட்டவனா இருந்தாலும் சொல்றத வச்சு என் பொறுப்புல இரு கேக்கு அதுக்கு பிறகு நீ என்னட்ட வந்து கதை இது உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் மனசுல இருக்கணும் இந்த இந்த வசனம் சரியா அண்ணா சொன்னது மற்றது
என்ன இது வந்தா இதுதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறது ஒரு ஒரு உறவா கேட்கறது நீங்க ஒரு ஒரு இதை வகிக்கிற நீங்க நீங்க பொறுமையா இருக்கணும் ஆறு உங்களோட சண்டைக்கு வந்தாலும் நீங்க அதை கதைக்கக்கூடாது முதலாவது மற்றது அண்ணன்ட இருப்பு அண்ணைய விட எங்களுக்கு திறமை படைத்த ஒரு ஆள்ன்னு சொன்னா பொட்டம்மா சரியா அண்ணையே பொட்டம்மான பேச உனக்கு எடுத்ததுக்கெல்லாம் சந்தேகமடாண்டு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன் மாத்தையா அண்ணன் விஷயத்துல பொட்டம்மான் போய் தலைவர்ட்ட சொல்றேன் இப்படி மாத்தியா தவறா போய் கொண்டிருக்கான்டா அண்ணன் பொட்டம்மானுக்கு பேசின உனக்கு எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகமடாண்டு சரியா ஆனா அது சரியா நடந்தது என்ன பொட்டம்மான் இருக்கும் வரைக்கும் அண்ணன் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அது அடி ஆணித்தனமா நான் இதை தெளிவா சொல்லுவேன் சரியா ஏன்னா அண்ணன் நகர்வை எல்லாரும் சொல்லலாம் நான் அன்னைக்கு பக்கத்துல நின்ற நான் பக்கத்துல நின்ற அது யாராலும் அண்ணன் நகர்வ கணிக்க முடியாது சரியா இது நான் அட்டழிவா சொல்லுவேன் அண்ணன்ற நகர்வை யாராலும் கணிக்க முடியும் சரிங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு போராளி ஒரு தளபதியோட போகும்போது ஒரு வாகனத்துல ஏழு பேர் போவோம் பின்னால ரெண்டு வாகனம் பெறும் அண்ணன் வாரதும் அப்படி இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா அண்ணன் நோமலாவே பிக்கப்ல கூட ஏற மாட்டேன் சில வேலையில அதை கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பாத்திருப்பீங்க நீங்க நின்றபடியே சொல்றேன் அப்ப எல்லாரும் வந்து என்ன செய்யணும் என்று சொன்னா நான் அன்னையோட நின்றேன் நான் அன்னையோட நின்றேன் இறுதி போர்ல அன்னையோட நின்றேன் அப்ப யோசிக்கணும் முதல்ல நீங்க இந்த போராளிகள் எல்லாம் வந்து மக்களுக்கு மக் நாங்கள் புலம்ப கூடாது எப்பயுமே என்ன நடந்தால் அண்ணன் சொல்லுவேன் நீ இருபது பேர் நிக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு நான் இதோ சின்ன ஒரு டைம் தாங்கோ ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் பவனியால இருந்து ஆமி மூவண்ணி வந்தவன் இருபத்தி ஐயாயிரம் இராணுவம் பயங்கர பலத்தோட சரியா நாங்கள் வெறும் அறுநூற்றி ஐம்பது போராளிகள் போய் நின்று தடுத்து நிறுத்தி அடிச்சு அவனை கொண்டு பவனியாக்குள்ள விட்டுனாங்க அப்ப அந்த பலம் அவர் எப்பயுமே சொல்றது நீ பத்து பேர் இருந்தா நூறு பேர் நிக்கிற மாதிரி கொமான் பண்ணு சரியா அப்பதான் அந்த எதிரி எதிரி வந்து பயப்படுவான் அப்ப நீங்க அன்னையில அண்ணன் வந்து எங்க பிம்பம் எங்க போராட்டத்தின் பிம்பம் அதை உடைக்காதீங்க யாருமே உடைக்காதீங்க அது சரியா உங்களுக்கு போராட்ட உணர்வு உள்ளாக்கள் மக் உண்மையிலே மக்கள் மீதும் ஈழத்திலும் ஈழத்திலே உறுதியோட இருக்கிற நீங்க அன்னை இல்லாட்டியும் இல்லை என்று சொல்ல இருக்கிற என்று சொல்லி பிம்பத்தை வச்சு வழி நடத்துங்க ஒரு இதை வச்சுதான் நீங்க வழி நடத்த வேண்டும் நீங்க பெரிய பெரிய ஆக்கள் நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு சுவிசிலேந்து ஒரு அண்ணா விடுற அறிக்கை அதெல்லாம் அவ்வளவு தவறான அறிக்கை தெரியுமா ஆஹ் நீங்க எங்க இருந்து வாரீங்க சிங்களவர்களும் எங்களுடைய போராட்டத்தையும் எங்களுடைய தேசிய தலைவனையும் அதற்கு மேலாக சமீபத்தில் வெளிவந்த ஒரு ஊடகவியலாளர் ஒரு பெண் ஊடகவியலாளர் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்தை ஆதரவு <laughs> 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 அனைத்துக்கு <laughs> முதலில் கையெழுத்தியது தம்பி கொச்சவன் நான் சுத்தி வளர்ச்சி கதைக்க இல்ல அண்மை இப்ப முத கதைச்ச சுரேசன் கதைச்ச கருத்துக்கள நான் உடன்பட இல்ல இம்பராசா கதைச்சதுல உடன்பட இல்ல நான் சுத்தி வளர்ச்சி கதை நேரடியா கதைக்கிறேன் நான் மே மாசம் பதினேழாம் தேதி வரைக்கும் அந்த மண்ணில நின்ற முள்ளி வாய்க்கால் மண்ணில நின்றன தேசிய தலைவரை நாங்கள் நாங்கள் இழந்துட்டோம் அவர் எந்த லட்சியத்துக்காக அவருடைய அவருடைய வாசகம் ஒன்றில் இந்த விடுதலைய மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பேன் அல்லது அந்த விடுதலைய பெற்றுக் கொடுக்கிற அந்த யுத்தத்தில ஆயிரம் ஆயிரம் மாவீரர்களோட இணைந்து கொள்வர் அவர் இரண்டாவது தெரிவ தெரிவு செய்திட்டார் அந்த மண் எப்படி இருந்தது முள்ளிவாய்க்கால் பதினைஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த வெள்ளாம் முள்ளிவாய்க்கால் என்றது முள்ளிவாய்க்கால் கிழக்குன்றது அந்த பகுதி உங்களுக்கு தெரியும் முள்ளிவாக்கால் இங்கால உண்டியல் சந்தி வரைக்கும் இராணுவம் வந்துட்டு இங்கால வட்டுவாகலாம் தாண்டி இராணுவம் வந்துட்டு கடற்கரைக்கு போகையிலாது கடல் எல்லாம் டோரா படகுகள் 
என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க தயவு செய்து தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை திசை திருப்பி செல்லக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரையில் தேசிய தலைவர்களுடைய இருப்பு இறப்பு பற்றி இன்றைய நிகழ்ச்சி அறிந்து சொல்கிறேன் அவருடைய தயவு செய்து இம்பராசா அல்லது தம்பி சுரேஷ் நாங்கள் அந்த வாதத்துக்குள் போகாமல் முன்னோக்கி போகிற செயல்பாட்டிலே போவோம் ஆனால் அது பற்றி பேசியதனால் அன்றைய நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று தம்பி கொற்றவன் அவரும் முன்னாள் போராடி அவர் தெரிவிப்பிற கருத்தை மட்டும் கேட்டுவிட்டு நாங்கள் முன்னேறுவோம் சொல்லுங்க கொற்றவன் நீங்க விவாதத்துக்கு வரையில அப்ப அதாவது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் போராளிகள் நாங்கள் அடிப்படை பயிற்சி முகாமில் இணைகிற பொழுது ஒரு அஞ்சு தகமைகள் போராளிகளுக்கு இருக்கணும் ஒன்று சுயநலமற்றவனாயிரு அடுத்தது தமிழ் இள லட்சியத்தில் உறுதியுடையவனாயிரு மூன்றாவது எதிரியால் கைது செய்யப்படும் பட்சத்தில் கயனைவில்லை மூலமோ அல்லது வேறு வழியிலோ தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் இது மூன்றாவது அப்ப இறுதி யுத்தம் முற்றுக அப்ப ரெண்டாவது இப்ப நீங்க கேட்கலாம் ஏன் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தலைவர் பெட்ரோல் கானோட தெரிஞ்சவர் ஏன் அந்த அவருக்கு ஜாக்கெட் இல்லையா அப்ப அவர் வந்து அஹ் தஞ்ச உடலம் வந்து கிடைக்க செய்தவர் கிடைக்கிறது கூடாக ரெண்டு செய்தியை வந்து வெளியில சொன்னவர் ஒன்று பிரபாகரன் சகாப்தத்தோட ஆயுத போராட்டம் முடிவுக்கு வருகிறது அதாவது வந்து எங்கள் தலைவன் போல் தலைவர் பிரபாகரத்துக்கு முன்னு முன்னுக்கும் சரி பின்னுக்கும் சரி இந்த ஆயுத போராட்டத்தை முப்பட பரிமாணம் கொண்டு கட்டி வளர்க்கிறதுக்கு எந்த தலைவரும் வர போறது இல்லை அது முன்னுக்கு தலைவருக்கு முன்னுக்கு தலைவர்கிட்ட சகா பிரபாகரத்து தேசிய மேதகுவுக்கு முன்னுக்கு சரி பின்னுக்கு சரி ஒரு தரம் ஆயுத போராட்டத்தை அவர் மாதிரி முப்படையும் கட்டி வளர்க்கிற ஒரு ஒரு தலைவன் வர போறது இல்லை அப்ப தன்னோட அந்த சகாப்தம் முடியோணும் ரெண்டாவது கைது செய்யப்படுற சரணடைகிற போராளிகள் பாதுகாக்கப்படணும் அவர் நேரடியாகவே பல அரசியல் துறை இந்த முதல்நில முதல் நில வகித்த அதாவது பேரும் சொல்லலாம் இப்ப அவர் சரணடை இந்த காணாமல் போயிட்டார் அரசியல் துறை துணை பொறுப்பா இந்த தங்கன் சுதா சுதாரணைய வந்து நடேசனை கூட குடும்பத்தோட போக சொன்னவர் அப்ப அவரும் வந்து இறுதி அப்ப இது மேல்நில போ போற ஏன் அந்த தலைவர் இறுதி நேரம் தன்னோட உடலம் கிடைக்கிறது கூடாக சரணடைந்து காண சரணடைகிற கைது செய்யப்படுற போராளிகள் பாதுகாக்கப்படணும் மற்றது தன்னோட அந்த பிரபாகரந்த உட தன்னுடைய உடலம் கிடைக்கிறது கூடாக இந்த ஆயுத போர் பிரபாகருடைய சகாப்தம் அதாவது ஆயுத போராட்டம் ஒரு வேறு ஒரு திசைக்கு அதாவது ஆயுத போராட்ட சகாப்தம் முடிவுக்கு வருகிறது என்ற செய்தியை தன்னோட உடலம் கிடைக்கிறதுக்கு ஊடாகத்தான் சர்வதேச சொல்ல முடியும் இப்ப உடலம் கிடைக்க இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் இன்றைக்கு கைது செய்யப்பட்ட பன்னீராயிரத்தி ஐநூறு பேரிலையும் பலர் இன்றைக்கும் காணாமல் போயிருப்பார் இன்றைக்கு அப்படி இருந்தும் பிரான்சிஸ் ஜோசப் பாதரோட சரணடைந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு காணாமல் அந்த பாதர் உட்பட காண அதாவது மூன்று வசில் ஏத்திக கண்கண்ட சாட்சியங்களும் இருக்கு ஆனால் அப்படி உடலம் கிடைக்காது விட இந்த பட்டியல இன்னும் ஒரு மடங்கு நீண்டிருக்கும் நான் வாதம் செய்ய வரவில்லை இதுதான் அங்க நிலப்பாடு நிலம்தான்ூடிய ஒரு தலைவனாகத்தான் எங்களுடைய தலைவனை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்கு என்னென்ன அவர் சொன்னதை நான் வாதிட வரை இல்லை அது அவற்ற கருத்து என்னென்ன கிளிநொச்சிய வந்து இராணுவம் கைப்பற்றி ரெண்டு நாளைக்கு பிறகுதான் அங்கால முன்னோர வழிகிட்டது தண்டன் நிலையை பலப்படுத்தி இப்ப இவர் சொல்ற தலைவர் அம் அங் அப்படியே அங்கால தப்ப இல்லாது கடல் பக்கமா ஒதுங்கி மாட்டுப்பட்டுட்டினம் அப்படி இப்படியாண்டு முப்பது வருஷமாக போராடின எங்கிற தலைவனுக்கு அந்த அந்த நில அமைப்புகள் தலைவரும் பெரிய பெரிய சிறப்பு தளபதி மாதிரி எல்லாருக்கும் ராணுவம் என்ன மாதிரி முன்னேறுது நாங்க என்ன மாதிரி காடுகளுக்கு போகணும் கொள்ளணும்னு சொல்லி முப்பது வருஷ அனுபவங்கள் இங்கே போனது என்று தான் இந்த கேள்வி கிளிநச்சி கையோப்படுத்துறது டிசம்பர் மாதம் இது மே மாசம் கிளிநொச்சி போராட்டம் எப்படி போகும் சொல்லி எங்களுக்கு தெரியும் 
எங்க ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு தமிழ் மானுக்கு தெரியும் என்ன மாதிரி அப்ப இந்த போராட்டத்துல விடிய விடிய இருந்த வகைக்கு தெரியாம போச்சுதான் மற்றது மற்றது இன்னொரு கதை சொல்றேன் அவர் சொல்ற உடலம் கிடைக்க பண்ணினார் தலைவர் அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு அந்த உடல் எல்லா கன போராளிகள் சொன்னா அந்த எடுத்த பொடி அவற்ற பொடி இல்லையான்னு சொல்லினோம் தெரியா உண்மையில அந்த பொடி கிடைச்சிருந்தா ராஜபக்ச கொழும்புல கொண்டே வச்சு பெரிய கூத்துகளை எல்லாம் காட்டி இருப்பார் விளங்குச்சா பன்னிரம் பேரும் போராளிகள் எங்கிட்ட இருந்திருந்தா இந்த யுத்தத்தை இலங்கை அரசு வென்று கீழாது எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு விலத்தினிலிருந்து சோராம் ஆண்டு விலத்தினிலிருந்து முழு பேரை கிராமிய வேலை செய்தோம் ஒரு நாள் இயக்கத்துல இருந்தாலும் பன்னிரண்டாயிரம் போராளிகள் போராட அங்க இல்ல கடை அப்ப நாங்களும் சில உண்மையில சொல்லலாம் ஆனால் கடைசி எங்கட தலைவரை பாதுகாக்க வேண்டியது நாலாம் மாதம் இருபத்தோராம் தேதி மாத்தல நாம் ஏறுறான் சனம் ஒரு லட்சத்துக்கு மேல சனம் வருது நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் வலையம் மனத்தை நோக்கி சனம் கொண்டிருக்கு கடல்ல விழுந்து நண்டனு பொக்கனை குழாமி குறுக்க ஏறுறான் இருபத்தோராம் தேதி நாலாம் மாதம் அப்ப நீ வர சொல்லி இருக்கு திருவோணம் தரையிறக்கம் செய்யணும் அஞ்சூறு பேரோட தரையிறக்கம் செய்து காமோன்ட போகணும் அம்பாறையில கட்டிலேற நீத தலைமை செயலம் எங்களுக்கு இந்த கொச்சவனை சொல்றாரு எங்களை தலைவர் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லி தலைவர் இறந்திருக்கலாம் இறக்காம இருக்கலாம் அது வருஷம் ஆனால் செலவிட்டு நாங்கள் நாலாம் மாசமே அன்னைய பாதுகாக்க வழிகட்ட நாங்கள் நான் தெரியும் திருவண்ணாமலையை கொண்டுட்டு விட்டோம் தரையிறக்கம் கரும்புலி போட்டு எல்லாம் நாற்பத்தி அஞ்சு போட்டு கிட்ட கடல்ல செட் பண்ணியாச்சு வடிக்க வடிக்க புல் மோட்டையில கொண்டு இறக்குறது தரையிறக்கம் அப்ப எங்களை கொண்டு சாமா எடுக்க சொல்லியாச்சு ஒரு பதினஞ்சு பேர் கடலால போய் திருவண்ணாமல்ல நான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அங்க மாவிலார் சண்ட முடியாத மந்தனா அங்க இருந்து அப்ப அந்த நேரத்திலேயே திட்டம் போடுற ஆள் அன்னைய பாதுகாக்க இன்னைக்கு ஒரு குரூப் லீடரா இருந்தாலும் நாற்பது பேருக்கு பொறுப்பா இருந்தாலும் லீடர் லீடரை தப்ப வச்சு தான் நாங்கள் முப்பத்தொன்பது போராளிகளை மீறச்சா வடைகிற அன்னைய பாதுகாக்க தெரியாத பல்லம் அல்லாத கட்டத்து கட்டணம் என்ற போராளி ஒரு விரும்பல அன்னைய பாதுகாத்தா தான் தமிழர்களும் காணலாம் என்று சொன்னா அந்த மதன் இப்ப என்ன சொல்ற இந்தியா ராணுவத்துல பயிற்சி மேஜர் மதன் அவர்கள் சொல்றார் ஒரு ராணுவத்தை தொண்ணூறாம் ஆண்டு எங்களுக்கு கவிலம்மா படிப்பார் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களும் காணணும் அப்ப எங்க அண்ணன் கிருஷ்ணர் வரம் பெற்றவர் எங்க ஒரு விதத்துல இருப்பார் என்ற எத்தனை கோடி மக்கள் பதிமூன்று கோடி மக்களுக்கும் மனசுல இருக்குது இப்ப அந்த நேரத்துல இலங்கை அரசாங்கம் நான் கேட்கிற கேள்வி நான் தடுப்புல இருந்த நீங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் நான் இன்னைக்கு தடுப்புல இருந்த நான் இன்றைக்கும் கேட்கிறேன் எனக்கு பாதுகாப்பு யாருமே இல்லை நான் மனபலம் மட்டும் தான் இலங்கை அரசு கேட்கிற இந்த செய்தி போகட்டும் எங்க அண்ணன் வீரஜா அடைஞ்சிருக்கலாம் அடைஞ்சிருந்தால் ஏன் பன்னிரண்டாயிரம் போராளிகளுக்கு உறுதிப்படுத்தல நாங்க தடுப்புல இருக்க முதலாவது ரெண்டாவது அண்ணன் வீரஜா அடைஞ்சிருந்த இந்த சின்ன சாதாரண சாதண்ட பொடியாலு கொழும்பு கொண்டு போயிருப்பாங்க கொண்டு போய் பெரிய ஆர்ப்பாடு மக்களுக்கு எல்லாம் காட்டி புகழ்ந்து பெரிய பொடியை எல்லாம் கொளுத்தி பொடிய மாச கணக்குல வச்சிருந்திருப்பாங்க அப்ப எங்கிற தேசிய தலைவரை பொடி எடுத்திருந்த என்ன செய்யிருப்பாங்க சிங்களவங்கள் தரையில நின்று இருக்க மாட்டாங்க ஆடி இருப்பாங்க பூவம்பம் வெடிச்சிருக்கும் கொழும்புல அப்படி கொண்டாட்டமா இருந்திருக்கும் ஆனால் காட்டை இல்ல பொடிய எடுத்து கொண்டு வரையில சிம்பிளா சாதாரண போராளி மாதிரி கரக்கடையில நந்திக்கடையில காட்டி போட்டு தயா மாசரையும் கருணாயம் கொண்டு உறுதிப்படுத்தி போட்டு இந்த என்ன சொல்லு முன்னூறு பேரை கொண்டு அந்த அரவிந்தன் காட்டின மாதிரி கொண்டு வந்து காட்டி போட்டு நாலு பேர் கதையை கட்டுப்பட்டு இலங்கை அரசாங்க அரக்கம் செய்யாது எங்கட அண்ணைய பாதுகாக்க நாலாம் மாதமே முடிவெடுத்தா பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் இருந்திருப்பாங்களா வச்சிருப்ப நான் கேட்கிற கேள்வி இது உண்மையான சத்தியம் மாவீரர் மேல சத்தியம் உண்மையான கதை எங்க அண்ணைய பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அனைத்து போராளிகள் தான் இருந்தா அனைத்து தளபதி மாதிரிகள்ல இருந்து அண்ணைய பாதுகாத்து தான் இன்னைக்கு மாத்திர அண்ணை வார தொண்ணூறாம் ஆண்டு மாத்திர அண்ணை வரக்குள்ள நாங்கள் எழுபது பேர் சண்டை கண்டு சின்ன ஆக்கள் எனக்கு பதினஞ்சு பேர் திருவண்ணாமலை போய் மறைவட்டுதார் தொண்ணூறாம் ஆண்டு அப்ப மாத்த என்ன வரக்குள்ள நாங்க கூட்டி வாரம் பன்னிக்கு நடையில ஏழு நாள் நடையில அப்ப சண்டை நடந்துட்டு கந்தலா ரோட்ல அப்ப நின்று சண்டையை பிடிச்சுதான் நாங்கள் அவருக்காக உயிரை இழந்து தான் நாங்கள் வந்த நாங்கள் அப்ப அப்படி ஒவ்வொரு தளபதியை நாங்கள் மாத்தி மாத்தி நாங்க கொண்டு வரக்குள்ளங்கிற தேசிய தலைவர் உண்மையா வேதனையான விடயம் அதே டைம்ல கொஞ்சம் நான் சொல்றேன் இதை கணக்கு கதைக்கையில மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்றோம் கொச்சவண்ணைய போல ஒரு ஆக்கள் மிகவும் பணிவாக எவனா இருந்த அரவிந்தனை போல ஒரு ஆக்கள் கொச்சவண்ண போல தயாமோன போல ஆக்கள் எக்காரணம் கொண்டும் அண்ணன் இல்லைன்னு மட்டும் நீங்க சொன்னாங்க என்ன காரணம் இருக்கான மக்கள் சொல்லல நாங்கள் எங்கிற கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரா கடவுள் இருக்கிறாரா சரி அண்ணன் இல்லைன்ற நீங்க ஒரு பதில சொல்லுங்க ஏன் இளைஞரசாங்க கடையெடுக்கல தயவுசெய்து கொற்
ஆகாய கடல் வழி சமருக்கு நாங்கள் ஒரு ராணுவமாக தலைவர் நியமிக்கப்பட்டு எல்லாம் ரெடியாகி போராளி எல்லாம் நகர்த்தியாச்சு ராஜ்ராஜ் அன்னைக்குரிய முப்பது போராளிகள் நாங்கள் அவருக்குரிய மெய் பாதுகாவலர் அப்ப கடைசியா அண்ணன் எங்களை கூப்பிடுறேர் கூப்பிட்டு சொல்றேர் நீங்கள் முப்ப நான் போராளிய வந்து நான் உருவாக்கிடுவேன் நான் ஒரு தளபதியை உருவாக்க நேரமாகும் ஒரு நிமிடம் தம்பி சுரேஷ் எனக்கு சரித்திரம் வேண்டாம் குற்றப்பட்டு போல் நாளாக நின்ற நாள் அங்க பார்த்த நாள் அதெல்லாம் வேண்டாம் நிறைவாக போகிறீர்கள் நான் இப்ப இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி இப்ப அவர் பதினாலாம் தேதி நின்ற என்று சொல்ற இவர் சரியா இவர் இப்ப ஒரு நீங்க சொல்லுங்க ஒரு நெருக்கமான இடத்துல எல்லாரும் ஒன்றா தான் நிக்கோலாம் தூரடம் இல்ல விசித்திரமா இருக்க முடியாது இப்ப இவர் தலைவரை பார்த்திருந்தால் இவர் ஜோசிச்சு இவர் சொல்ற விடயத்தம் அவர் வடிவா தெளிவா சொல்லணும் இவரும் அதுல இறந்திருக்கணும் ஒரு போராளிக்குரிய உரிமையா இருந்திருந்தா இவர் இறந்திருக்கணும் இவரே தப்பு இது என்னுடைய கருத்து நான் தயவு செய்து நான் ஒன்றி ஒன்று சொல்லுவேன் தலைவரை பற்றி யாரும் நன்றி 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 சுரேஷ் இந்த விடயம் தான் நாங்கள் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டே இருக்கலாம் போராளிகளுக்கு சொல்ல வர ஒன்று தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு தலைவருக்கு கீழே இயங்கினீங்க இயங்கினாங்கள் ஒற்றை ரெட்ட பிடிக்காம நான் தான் பெருசு உன்னுடைய கருத்து நான் புகழுக்கு வாழ இல்லை சரியா நான் புகழுக்கு வாழ இல்லை இந்த நான் புகழுக்கு பெருமை சொல்ல வரே இல்லை நான் எங்கடைய ஆக்கள்ற முதல்ல இதுகளை மாத்துங்க நீங்கள் இவ்வளவு வயசு ஆயிட்டீங்க இவ்வளவு வயசு வந்து பக்குவம் இல்லா இருக்கிறீங்க இனி நாங்கள் இந்த முன்னாள் போராளிகள் நீங்கள் எல்லாரும் பேசலாம் புனர்வாழ் வலிக்கப்பட்ட போராளிகள் பனிரெண்டாயிரம் பேர் இப்பொழுது களத்திலே இருக்கிறார்கள் இந்த பனிரெண்டாயிரம் பேரில் பலவிதமான நிலைகளிலே இருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அரசியல் நீரோட்டத்துக்குள் வந்திருக்கிறீர்கள் ஜனநாயக போராளிகள் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் ஜனநாயக அரசியல் நீரோட்டத்துக்குள் வந்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நீங்கள் அரவிந்தனை கேட்டீர்கள் என்றால் அவர் அவரும் ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார் இதே வேளையில் ஆஹ் இதை மிக வேதனையோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இது நேற்று முன்தினம் வந்த ஒரு டிக்டாக் பதிவு இது மட்டக்களப்பிலே அல்லது திருகோணமலை பகுதியாக இருக்க வேண்டும் அந்த தமிழை பார்த்து அந்த பிள்ளைகள் அவர்களும் முன்னாள் போராளிகள் அல்லது முன்னாள் போராளிகளை அரவணைத்தவர்கள் கண்ட விஷயம் இது இவரும் இப்ப நான் எழுதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்றால் இவரும் முன்னாள் போராளி இம்பராசாவும் முன்னாள் போராளி அரவிந்தனும் முன்னாள் போராளி கொற்றவனும் முன்னாள் போராளி தம்பி சுரேஷும் முன்னாள் போராளி நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இருக்கிற களம் என்பது முற்று முழுதாக வேறுபட்டது எங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தீப்பட்டி வேணும் என்று தெரிஞ்சிருந்தா வாங்கிட்டு வந்து தந்திருக்கோம் இப்ப காசு இந்த இருபது ரூபாய் தாரம் கடவுள் பார்க்க வேண்டிய கையெடுத்து கும்பிட வேண்டிய போராளி எல்லாம் இப்ப இந்த நிலைக்கு வந்துட்டு என்ன சாப்பிட்டீங்க சமைச்சு சாப்பிடல சாப்பாடு சமைக்கிறது கொண்டு இல்லையா உங்களுக்கு சமைக்க ஒன்றும் இல்ல என்ன அங்கடாக்கு சமைக்கிறது உரிய பொருட்கள் இல்ல என்னன்னா வேதனையா <laughs> 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 நிச்சயமாக எல்லோருக்குமே வேதனை கிடைக்கிற ஒரு பதிவு தான் அந்த பதிவு இவரும் ஒரு போராளி தான் இந்த போராளிகள் மத்தியில் ஏன் எங்களுக்குள் இந்த முரண்பாடு தேசிய தலைவர் விட்டு சென்ற பணியை கொண்டு நடத்த வேண்டியவர்கள் இந்த போராளிகள் அவர்களிடம் தான் விட்டு சென்றார் இம்பராசா அந்த பணியைக்கு என்ன இடையூறு இருக்கிறது சொல்லுங்கள உண்மையில நல்ல கேள்வி என்னென்றால் இந்த நிகழ்வுக்கு நான் வரவேற்கிறேன் இப்ப எனக்கு வந்து சொல்லப்பட்ட தரப்பு என்னன்னா இப்ப முன்னாள் போராளிகள் ஒரு ஒருங்கிணை குலத்தேரி தாயத்திலும் சரி வேறுபட்ட கருத்து வேறுபாட்டோட நிற்கிறார்கள் என்று சொல்ற விடயத்தான் நானும் இன்றைக்கு நேரலைக்கு வந்தேன்டா முன்னாள் போராளிகளும் சோடிய பொறுப்பு இருக்கு நாங்க கட்சி ஆட்சியிருந்தா அது ஆறு வருஷமா இதே இதை சொல்லி கொண்டு வாரேன் ஆனா எங்களோட போராளிகள் பிரிஞ்சு நிற்பது காரங்கள் தெருக்கு அதுக்கு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லி முடியாது காரணம் என்ன காரணம்டா இன்னைக்கு புலத்துல இருக்கிறவர்கள் வந்து இன்னைக்கு 
மங்கட இரத்தத்தை வேர்வியாகி பல தரப்பட்டவங்க உழைச்சி இன்னைக்கு தாயத்தை நோக்கி மக்களுக்கு உதவி செய்து கொண்டு தங்கட ஃபேமிலியும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்க வரவேற்கிறோம் ஆனா தாயத்துல அப்படி இல்ல தாயத்துல எங்கட போராளியில் நித்தம் நித்தமும் நாளுக்கு நாளும் அன்றாட வாழ்க்கைக்காக ஒவ்வொரு கட்சிகளோட போய் நிற்கின்றார் அது இப்ப அரசாங்கமா இருக்கலாம் இல்ல அடையே கட்சிகளா இருக்கலாம் மற்ற அன்றாட வாழ்க்கைக்காக தங்கட சுய நலத்தை கூட பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்னா நாங்க நேரடியா வடகிழக்கு இருந்து நான் ஆறு வருஷமா பயணிக்கிறேன் முழு போற நாம கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போராளிகள் விவரம் வச்சிருக்கிறேன் நான் பதிவு செய்து அவ்வளவு பேர் வீட்டையும் போயிருக்கிறேன் இன்னைக்கு கிழக்கமானதை எடுத்துக்கொண்டா இன்னைக்கு இப்ப ஒரு போராளியை பார்த்தது நம்ம பிச்சை எடுக்கிற நிலைமை இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துல எங்கட நிலைமை அப்படிதான் பாரு ஏன்னா உண்மைக்கு நிக்கிறேன் நான் நேர்மைக்கு நிக்கிறேன் இன்னைக்கு எங்களை ஏற்றுக்கொள்ற அளவுக்கு புலத்திலையும் சரி தாயத்திலையும் சரி மக்கள் நூறு ஏற்றுக்கொள்றாங்க நாங்க இப்பயும் பிரச்சா இருந்துக்குனா பாய் போட்டு சாப்பாடு தாராங்க எங்களுக்கு எந்த இடத்துலயும் ஆனா எங்கட போராளிகள் என்ற ஒற்றுமையை கொண்டு வாரத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை ஒரு எற்றும் ஒற்றுமையை கொண்டு வாரண்டா இன்னைக்கு ஒரு எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இறுதி சுத்த முடியும் பிறகு நின்ற ஒரு தளபதி லெப்டினன் கேனல் ஜேசுக்குரு சண்டையில அன்னை கிட்ட கொண்டு கிளைம் பண்ண தளபதி கிட்ட கூட நாம் போய் சந்திச்சிருக்கிறோம் அப்ப சந்திச்ச இடத்துல சண்டை தான் வாழ்க்கு அவருக்காக நூறு பேர் வீரச்சா வடைஞ்சிருக்கு நாங்க முன்னுக்கு போவோம் அவர் எடுக்க விட்டு ஒவ்வொரு திருவண்ணாமலையை பெற்ற பொறுத்தலையில வடக்குல இருந்து கிழக்கு போய் வரணும் சும்மா சாதாரண விஷயம் ஆனால் ஏழு நாள் நட எட்டு நாள் நட அப்ப நாங்க ஒரு ரோட்ல அடி வாங்கினா அடுத்த ரயில் ரோட்ல அடி விடும் ரயில் ரோட்ல அடி வாங்கினா அடுத்த காட்டுக்குள்ள அஞ்சு இஞ்சு செல் அப்பதான் நாங்க ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை கொண்டு வந்து யார் கொண்டு வந்து பலியாட்டி இருந்த நாள் மல்லார் மாவட்டத்துல திரும்பி கொண்டு விடுறது அப்படி இருந்ததுல எங்களுக்கு ஒரு தளபதி வருவார் எங்களுக்கு ஐம்பது பேருக்கும் நாங்க மாவிலாத்துல இருந்து எடுத்தோம்னா மல்லார் வரைக்கும் ஏழு நாள் நடையில கொண்டு வந்து விடுவோம் திரு போக்குள்ளே எங்களுக்கு வரக்குள்ளே இழந்துருவோம் பலாலிக்கு வருவோம் தொண்ணூத்தி ஒரு ஆமாண்டு தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆணையருக்கு வருவோம் தொண்ணூத்தி மூன்று பூனேரி சண்டைக்கு வருவோம் அப்படி ஒவ்வொரு சண்டைக்கும் வரக்குள்ள உள்ள போராளிகள் இழந்து கால்நடையா வந்து ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துதான் நாங்கள் போற தலையால சாமான் தூக்கி ஆயிரம் பேருக்கு பதினஞ்சு பேர் ஒரு சாப்பாடு கொடுத்துதான் இன்னைக்கு அதே மாதிரி கிழக்குக்கு போற கஞ்சி குடிச்சாரு அந்த வழியில இருந்து நாங்க சொல்றோம் என்ன காரணம்னா எங்கட போராளிகள் அவ்வளவு பேரையும் நான் சந்திச்சேன் அந்த அரசியல் பயணம் ஆனால் எங்கட போராளிகள் இன்னைக்கு பிரிஞ்சிருக்கிறது காரணம் உண்மையில எங்களுடைய போராளிகள்ல செயல்பாடு என்ன காரணம்னா உண்மையில வாழ்வாதாரத்துக்கு மத்தியில பொருளாதார நெருக்கடி என்பது நிச்சயம் போராட்டம் அது எங்கேயும் ஒரு நாடு யுத்தம் முடிய கட்ட உழுத்தப்பட்டு விடுமா அந்த போராடின போராளிகள் தான் நம்பிச்சக்காராக்களா இருப்பாங்களாம் அந்த நாட்டுல வரலாற்றுல இருக்கு எங்களுக்கு இப்ப தொண்ணூறாம் ஆண்டு பேர் நான் போராட்டத்தை பற்றி படிப்பிக்க சொன்னது ஒரு கட்டம் போராட்டம் தோக்கப்பட்டா அந்த எங்கட போராளிகள் தான் பிச்சைக்காராக்களா வருவாங்களா நாட்டுக்காக இன விடுதலைக்காக அம்மா பிரிஞ்சு அப்பா பிரிஞ்சு எங்கட சகோதரத்தை பிரிஞ்சு நாங்க போராடின போராளிகள் இன்னைக்கு எங்கட போராளி பிச்சை எடுக்கணும் ஏனே அவங்களுக்கு வலிக்காது ஆனா எங்களுக்கு வலிக்குது உண்மையே சொல்றோம் நாங்கள் இதயத்துல இருந்து சொல்றோம் இது வந்து நாங்க ஐக்கிங் இல்ல படம் நடிக்க இல்ல அந்த வகையில நாங்க போராளியை பிரிஞ்சிருக்கிறது குலத்துல வந்து தொழிலோட இருந்து ஒற்றுமையாக இல்லாம இருக்கு குலத்துல அன்றாடம் தொழிலோட பெமிலியோட இருந்து கொண்டு கூட ஒற்றுமையாக இல்லாம இருக்கு எங்கட போராளிகள் ஆனா தாயத்துல அன்றாடம் வேலைக்கு போய் அஹ் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க மேசம் வேலைக்கு போறாங்க காப்பென்ற வேலைக்கு போறாங்க நம்ம என்ன கட்சி வேலைக்கு போறாங்க அந்த டைம்குள்ள எங்களுக்கு கட்சிக்கு வருவாங்க நான் ஒரு போராளியை கூப்பிட்டு கேட்கிறேன் அப்ப எனக்கு இப்ப எலெக்ஷன் நடந்து நாம காரதியில போய் நிக்க எங்களுடைய பயணிச்ச போராளி சொல்லுது இன்பராசா நான் கொழும்புல நிக்கிறேன் எனக்கு தலையில பீஸ் உனக்கு தெரியும் தானே காலையிலையும் படி நான் பால்ராஜனையோட பிப்டி கண்ணர்ல நின்றேன் நான் இம்பராசா அப்ப எனக்கு இப்ப இப்ப கட்சிக்கு காசு வந்திருக்கு இப்ப இருக்கு என்னையும் சேர்த்து கொள்ளுங்க நான் பாரு எனக்கு மேல மேல் அஞ்சாவது மாடியில இருந்து கேவல் கம்பி ஆட்டுறாராம் கீழே குனிஞ்சு பார்க்க தனக்கு தலை சுத்துதான் தலையில பீசா ஜேசுக்குரு சண்டையில அப்ப எங்கட போராளி ஒவ்வொரு போராளிகள் அப்படி சொல்றோம் அப்ப நான் சொன்ன என்ன காசு வரே இல்லைன்னா கட்டாயம் வந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு கொடுப்பனை நான் தருவேன் தந்துதான் கட்சியில இணைக்கணும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் கட்சிக்கு வேலைக்கு வருவாங்கன்னா ஒரு ஒரு போராளிக்கு மூவாயிரம் கொடுத்தாதான் வீட்டுல விளக்கறியும் இல்லாட்டி வீட்டுல விளக்கறியாது அந்த குடும்பம் நாளைக்கு ஹோட்டல நிக்கும் அப்படித்தான் எங்கட போராளிகள் நாங்க கட்சியில ஒரு ஒரு போராளியை வச்சிருக்கோம் ஆனா அரசியல்வாதி மாதிரி பேக்ல காசு கொண்டு அரசியல் செய்து கொண்டு வாராங்க எங்களை எங்களை விழுத்துறாங்க ஒரு அடையாளத்தை சொல்றாங்க நாங்க புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட இன்னைக்கு புலத்துல இருக்கிற போராளிகள்ட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் முன்னாள் போராளி புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்டவங்க எல்லாம் ராணுவத்துக்குரியாகல் ச
ஏர்போர்ட்ல கொண்டு விட்டான் இன்றைக்கு பார்த்தா அவர் ஒரு அமைப்பு மக்கள் நல அப்ப கொண்டு வச்சிருக்காராம் அப்ப நீங்க தானே எல்லாம் செய்த நீங்க நாங்க ரெண்டு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் மூன்று வருஷம் இன்னும் வராம இருக்கிறாங்க போராளி அப்ப நாங்க எங்களை விட்டுட்டு ஓடிட்டு பன்னிரண்டாயிரம் பேரு நாங்க உண்மையா போராடி சிறவாசம் இருந்து வந்தவங்களுக்கு படம் சொல்றீங்களா என்னப்பா புலிகள்ல சண்டை முடிச்சுதான் பயில கொண்டு போனோம் இன்னைக்கு அரச இலங்கை அரசாங்கம் தோத்திருந்தா அவ்வளவு பேரும் சிறையா இருந்தது புராவண துரோகி அப்படி சொல்லுவாங்களா சிங்களவன் இன்னைக்கு எங்களுக்கு தேச தேச குரு சண்டையில் அந்த தம்பி சொன்னார் இருபத்தி ஆறு பேர் தான் நாங்கள் ஆயிரம் பேர் இருபத்தி ஐயாயிரம் பட்டாளியன் நானும் ஜெயசுக்குர் சண்டையில வடிவச்ச கல்ல நிக்கிறேன் சொர்ணமணி ஆக்களோட நாங்களும் நிக்கிறோம் ஜெயசுக்குர் சண்டையில இன்னைக்கு முன்னாள் போராளிகள் நாலாயிரம் பேர் மீள் அஞ்சிட்டானுதான் ராணுவம் அதிர்ச்சியிலே விட்டு ஒண்ணும் சிலவந்திய ஒன்பது போராளிகள் ஜெயசுக்குர் சண்டையில என்னன்னா அந்த உளவியல் ரீதியான தாக்கம் முன்னாள் போராளிகள் எல்லாம் இணைஞ்சிட்டாங்க பழைய ஆக்கள் எல்லாம் வந்து அப்ப அதே மாதிரி அந்த போர் அதே இதுல ஜேசு குறிச்சாண்ட பௌனியா வரைக்கும் எங்கட சண்டை போனது எங்க அண்ணன் சொல்றாரு ஒரு கட்ட மீட்டிங்ல எங்களுக்கு தளபதி போட்டமான் வந்து சொல்றேன் இந்த சண்டை வெண்டு இருந்தால் இலங்கை அரசாங்கம் எங்கிட்ட வந்திருக்குமா அந்த அப்ப வந்து அரைஞ்சிருந்தா பத்தாயிரம் போராளிகளையும் சிங்கள அரசாங்கம் சொல்லுமா சிங்கள சண்டை சொல்லுமா துரோகிகள் என்று ஆஹ் இப்ப நீங்க தானே அப்ப எங்களுக்கு படி சொல்றீங்க எங்களுக்கு என்ன சின்ன ஆயுதம் தூக்குறதா நாங்க நிரூபிச்சு காட்டுறதா அப்ப எங்களுக்கு என்ன எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க நான் ஆறு வருஷம் இன்றைக்கு ஒரு எந்த வித நிதியும் இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டத்து மத்தியில் இன்றைக்கு அரசியலை செய்யறதுக்கு ஏலாம இருக்கு தெரியுமா நான் புலி என்று நின்றுதன் நான் புலி என்று இல்லையண்டா புள்ளியா தான் நிக்க போறான் இந்த வடகிழக்குல எங்களுக்கு எதிராக ஆயுதம் தூக்கி போறான்னுதான் தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிய ஆனா நான் புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட விடுதலை புலி என்று எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தான் புனர்வாழ்வு போட்டுக்கிறேன் நாளைக்கு நீங்க வாங்க எல்லாரும் எல்லா போராளி உண்டு சேருங்க புனர்வாழ்வு நான் எடுக்கிறேன் எங்களுக்கு பலம் இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல எனக்கு மைந்திரிய போக்க சொல்ற தேர்தல் ஆணையாளர் நிச்சயமா உங்களோட கட்சி நான் கேட்டேன் புலி என்று நாங்க பதிவு செய்திருக்கேன் எங்களோட போராளிகள் எங்களோட வந்து இணையறதுக்கு பயப்படுறாங்க மக்கள் இணைய வாய்ப்பு இதால எதுவும் பிரச்சனை வருதுக்கோ ஒரு மைந்த தேச பிரிய தேர்தல் ஆணையாளர் சொல்ற அதிக போ ரெண்டாயிரத்தி ஆஹ் பதினேழாம் ஆண்டு ரெண்டாம் ஆண்டு என்ன கடிதம் அவர் சொன்னது இங்க வாங்க உங்களை ஆறு பேர் ஆமியா நேரியா போலீசா ஒரு பேரும் பிரட்டையில நீங்க பன்னீராயிரம் பேரும் புனர்வு பெற்ற நீங்கள் இன்னைக்கு ஆயுத குழுக்கள் அத்தனை பேரும் பார்லமெண்டத்தில் இருக்கு ஜேஇபி ஆயுதம் தூக்கினது மைந்த தேச பிரிய எங்களுக்கு சொல்றாரு ஒன்பது பேருக்கு மைந்த தேச அதே மாதிரி டெலோ இருக்கு புலாட்டர் இருக்கு இபிஆர்ல இருக்கு கர்ணா இருக்கு புள்ளியா இருக்கு இவ்வளவு பேருக்கும் புனர்வாழ்வு இல்ல அவங்க பார்லமெண்டம் இருக்காங்க ஆனால் நீங்க மக்கள் அங்கீகாரத்தோட வாங்கல் உங்களை ஆறு மிரட்டை இல்லாது வெற்றியோ தோல்வி எலெக்ஷன்ல நீங்க நில்லுங்கள் நூறு வாக்கு எடுத்தாலும் பரவாயில்ல மக்கள் அங்கீகாரத்தோட வந்தா உங்களோட கட்சி ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்படும் இப்ப இயங்குங்கள் ஆனால் நிச்சயமாக உங்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வோம் ஏன்னா நீங்க மக்கள் இன விடுதலைக்காக போறான் நினைங்க ஆனா இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்க பெற இல்லைண்டா இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு மிகப்பெரிய புலையண்டு சொன்னார் நீங்க மீண்டும் ஒரு ஆயுதம் என்ற நிலைமைக்கு வந்தா சர்வதேசத்துக்கு பதில் சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க சென்னையத்துல வந்தவங்க நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளல என்று சொல்லி அப்படி மைந்த தேச பிரிய சொல்லிட்டு காரணத்தால நான் பயன் இல்லாம கதைக்கிறேன் இன்னைக்கு தேர்தல் திணைக்களது அவர்கிட்ட நம்பர் இருக்கு தேர்தல் ஆணையாளர் நம்பர் இருக்கு நான் அரசாங்கத்துல பதிவு செய்யப்பட்டு நிக்க எங்கள் ஆர்மி ஒன்றும் செய்யலாது நாங்க புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட அந்த துணிவுலாம் நான் கதைக்கிறேன் என்னன்னா ஒரு விஷயத்துக்கு வாரம் நீங்க கொஞ்சம் நிப்பாட்டாங்க எனக்கு ஒரு சான்ஸ் தாங்க எங்க தாயத்துல நீங்க புலத்துல ஏதோ ஒரு வழியில ஒன்று செய்யலாம் தாயத்துல இருக்குன்னா வலியை கொட் எங்களை போராளி எழுத்தா வலியை கொட்டலாம் நாங்க போய் வேணிய சமூகத்துட்ட வலியை கொட்டையலாம் சிங்கள உங்ககிட்ட முஸ்லீம் கிட்ட வலியை கொட்டையலாம் போராளியான உங்கள்கிட்ட தயவு செய்து கேட்கிறேன் நிச்சயமாக போராளிய ஒன்று சேர்க்க வேண்டியது என்னால ஏலும் வடகிழக்குல அந்த அளவுக்கு ஏலும் ஆனா நீங்கள் நிச்சயமாக ஒரு நிர்வாகத்த அமைச்சு உங்களோட தொடர்போடு இருக்கிற தாயத்துல இருக்கிற போராளிகள் எங்களுக்குள்ள சேருங்க பிரிக்காங்க போனை கொடுத்துருங்க காசை கொடுத்துருங்க இம்ராசா ஓட்டு வேற இடத்துல போய் நில்லுங்கன்றீங்க ஒரு சிலர் அப்ப அப்படி பிரிக்காம நீங்க வடகிழக்குல நான் போராளிய ஒன்று சேர்ப்போம் புலத்துல நீங்க ஒன்று சேர்க்கல் போராளிகளை மட்டும்தான் எங்க தமிழ் மக்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு கட்டசி ஒரு சுயநிர்ணய உரிமையை கூட பெற்றுக் கொடுக்கலாம் இல்லையண்டா எவ்வளவு இந்த அரசியல்வாதி எவ்வளவு இல்லாம் நூறு வீதம் நான் கண்ட பாடம் உண்மையா சொல்றேன் அந்த அளவுக்கு அரசியல்வாதி டீ போட்டிக்கு வச்சு காசு கொடுக்குறாங்க ஒரு போத்தல் சாராயம் கொடுக்கலாம் தமிழ் தமிழ் தேசிய கூட்டம் இந்தியா மாதிரி வந்துட்டு இங்க தெரியுமா கடைசி டைம்ல வெள்ளுற டைம்ல அங்கல்ல டிஎம்பி தையல் தையல் சின்ன கொண்டு வந்து நினைக்கிறாங்க பிடிக்க எலெக்ஷன் டைம்ல ஐயாயிரம
தலைவர் அல்ல உருவாக்கப்பட்டுதான் தருது அதே மாதிரி இந்த கட்சியில நாங்க கட்சியோ போராளி ஒன்றனை இல்லையே பங்களிப்போட வாங்கல் ஒரு நாள் கிழமையில ஒரு நாளாவது ஒரு பங்களிப்பு செய்யுங்கள் அந்த சேர்ந்து நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து குலத்திலேயே ஒன்று சேர்ந்து எங்களோட போராளிகளை ஒரு கட்டமைப்பு கொண்டு வர்றது இந்த நிகழ்ச்சி ஊடாக ஆஹ் என்ன முயற்சி செய்யறீங்களோ அதுக்கு தாயத்தில் இருக்கிற நான் போராளியா கட்சி விடுங்க அரசியல் இல்ல நான் நான் அரசியல் படிக்க வரல நான் போராடத்தான் வந்த நான் குப்பியையும் கடைசி டைம்லயும் நாங்க இறுதி சண்டையில அறிவந்த பொடி பொடி வந்துட்டு திருவணம் இல்ல நான் குப்பி அடிக்கிற டைம்ல நான் ஏழு மணித்தியாலம் காட்டுக்கு இருந்து எறும்பு அடிக்க தப்பு நான் அது சொன்னா பெரிய கதை அப்படியான வாழ்க்கையில தப்பி தான் மன்னிக்கு வந்த நான் புறவுதான் இஞ்சால தடுப்புக்கு வந்த நான் எங்கட சரித்திரம் சொல்லி நிகராது ஆனா போராளிய ஒன்று சேர்க்கணும் நீங்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பு நான் தாயத்துல இருந்தார அரசியல் என்றதுக்கு அப்பால போராளியல் கட்டமைப்பு உருவாக்கும் அதுக்கு குலத்துல இருக்கிற அனைவரும் நீ பெருசு நாம் பெருசுன்ட்டு இல்லாம சரி விடுவோம் எல்லாம் விடுவோம் நீங்க சொல்றீங்க அரவிந்தன் பிரச்சனை சின்ன ஒரு பிரச்சனை அரவிந்தன் போராளியா போராளி இல்லையாண்டு எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் அவற்ற கேட்ட விஷயம் என்றாப்பா ஏன்டாப்பா நீ தலைவர் இல்லைன்னு சொன்ன நீ ஏன் அப்படி என்ன அருகதை இருக்கு என்னத்துக்கு அப்படி சொன்ன நீங்கள் இது இல்லாம இருக்கலாம் அது எங்களுக்கு வலிக்குது இன்னைக்கு சிங்கள ஜனம் கூட இருக்குன்னு சொல்லுது அப்ப அதான் நான் கேட்டதுக்கு அவர் பல தரப்பட்ட கதைகளை கேட்ச இதுவரைக்கு நான் புலம் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் கூட இயக்கத்துல சண்டனை வாங்கல நாங்கள் இன்னைக்கு உறுதியா இருந்தா அவர் ஏதோ எல்லாம் கதைகளை சொல்றாரு எங்களுக்குள்ள வரலாறு இருக்கு நாங்கள் உள்ள உள்வேல செய்தா எங்களுக்குள்ள வரலாறு என்றா அது பெரிய வரலாறு இருக்குது ஒன்றுணும் <laughs> அடுத்த அரசியல் கட்சியில ஒன்று சேர்க்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ் ஊடாக குளத்தில் இருக்கிற ஊடகங்கள் யூடியூப் சேனல் ஊடாக எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வாருங்கள் ஆனா பெரிய கஷ்டம் நான் இவாள நிமித்திரமாய் தலைவரான சேர்க்க முடியும் தம்பி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது கஷ்டமான விஷயம்தான் பிரபாகரன் ஒரு மனிதனின் உயிரல்ல தமிழ் ஈழத்தின் உயிரடா பிரபாகரன் ஒரு மனிதனின் பெயரல்ல ஒரு காலத்தின் பெயரடா பானம் நிமிர்ந்தள எங்கள் தமிழீழ மண்ணில் உலவுகின்ற கதிரவன் மானம் நிமிர்ந்தள எங்கள் தமிழீழ மண்ணில் உலவுகின்ற கதிரவன் புலிகள் உள்ளத்தில் நிலைத்தையும் தலைவன் புகழையே உலகம் வாய்விட்டு பேசு